Алена, у метода Сильва есть медитация прощения. Я понимаю, когда использую живой душой, но как просить прощения у человека, который умер уже очень давно, я его обидела словами, не могу почувствовать, простил меня он или нет. Самое главное, что нам нужно понимать, что прощение, будь то прощение другого человека или когда мы просим, если мы кого-то обидели, мы в первую очередь делаем это для себя, для своего освобождения. Это нам нужно. Поэтому это совершенно не важно, жив ли другой человек. Вы понимаете, он, может быть, даже никогда не обратил внимания, или, может быть, не обратил, или он смог спокойно перешагнуть и пойти дальше. Вы уже никогда не узнаете, и вам никогда не нужно знать, что произошло с человеком в тот момент. Вам нужно представить этого человека перед собой, искренне попросить у него прощения, что вам очень жаль, что вы тогда так сказали или сделали, и услышьте, как этот человек говорит вам, я прощаю тебя. И вы уже свободны. Но следующее, что вам нужно сделать, это простить себя за то, что вы тогда так сказали. Вы на самом деле больше всего... Тот человек уже все, он ушел. Уже если он жив, он уже двигается дальше по своей жизни и, может быть, и не вспоминает об этой ситуации. Но вы продолжаете этот груз нести на себе. Представьте себя более молодого, который совершил эту ошибку или сделал этот поступок. Обнимите и скажите, что вы прощаете себя. Скажите, что вы сейчас стали уже более мудрым и и больше никогда так не поступите. И простите в первую очередь себя за то, что вы так сделали. Покайтесь искренне от сердца, от ума. То есть прям вот искренне покайтесь и двигайтесь дальше. Больше ничего не нужно делать. И главное, никогда больше так не поступайте. Дайте обещание, что больше вы так никогда не поступите. И вынесите урок из ситуации, которая произошла. Все, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя попросить прощения, простить себя и двигаться дальше.